வணக்கம் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகளுக்காக ரேவதி காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை எதிர்க்கக்கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு விஜய் மல்லையாவின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவு பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தை சட்டப்பூர்வமாக பரிந்துரை மத்திய அரசுக்கு சட்ட ஆணையம் அறிக்கை இந்தூரில் கிறிஸ்டி நிறுவனர் குமாரசாமி சுற்றி வளைப்பு சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்த வருமான வரித்துறை திட்டம் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சேலம் மேற்கு மாவட்ட தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சுசீந்திரகுமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் சேலத்தில் நாளை மறுநாள் நடைபெறவுள்ள எட்டு வழிச்சாலை திட்ட எதிர்ப்பு பொதுக்கூட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த மனு மீதான விசாரணை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி டி ராஜா முன்பு நேற்று நடைபெற்றது இருதரப்பு விசாரணைக்கு பிறகு நீதிபதி ராஜா எட்டு வழி பசுமை சாலை திட்டத்தின் உண்மை நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டார் சென்னை சேலம் இடையே உள்ள கிராமங்கள் மிகப்பெரிய மாநகரங்களுடன் இணைக்கப்படும் என்றும் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் உத்தரவில் நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் பெரும் செலவில் உருவாக்கப்படும் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தின் நோக்கம் தெரியாமல் எதிர்க்கக்கூடாது என்றும் நீதிபதி ராஜா தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய வங்கிகளில் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் விஜய் மல்லையாவின் லண்டன் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்ட விஜய் மல்லையா லண்டனில் தஞ்சமடைந்துள்ளார் விஜய் மல்லையாவின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய அனுமதி வழங்குமாறு கேட்டு பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்திய வங்கிகள் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்றம் லண்டன் அருகே ஹெட்போர்ட் ஷைரில் விஜய் மல்லையா தங்கியிருக்கும் லேடி வாக் அண்ட் பிராம்பிள் விடுதி உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் சோதனை நடத்த அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது மல்லையாவுக்கு சொந்தமான பொருட்களை கையகப்படுத்தவும் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்ற சட்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிக்கு அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தை சட்டப்பூர்வமாக மத்திய அரசுக்கு மத்திய சட்ட ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு சட்ட ஆணையம் அனுப்பியுள்ள அறிக்கையில் பந்தயம் சூதாட்டத்திற்கு தடை உள்ளதால் கருப்பு பணம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் ஆதார் மற்றும் பான் கார்டை இணைப்பதன் மூலம் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றத்தை தடுக்க முடியும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பந்தயம் சூதாட்டத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கினால் அரசுக்கும் வருமானம் கிடைக்கும் என்று தெரிவித்துள்ள சட்ட ஆணையம் பந்தயம் சூதாட்டத்திற்கு தடை உள்ளதால் போட்டியின் போக்கு மாற்றப்படுகிறது என்றும் அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது வரி ஏய்ப்பு சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட புகாரில் சிக்கியுள்ள கிறிஸ்டி நிறுவனர் குமாரசாமியை இந்தூரில் வருமான வரித்துறையினர் சுற்றி வளைத்துள்ளனர் அவரை சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்த அவர்கள் முனைப்பான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அரசு பள்ளிகளுக்கு சத்துணவு முட்டை சத்து மாவு உள்ளிட்டவற்றை வழங்கி வரும் கிறிஸ்டி பிரிட்காம் என்னும் நிறுவனம் வரி ஏய்ப்பு சட்டவிரோத பணிமாற்றம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அதன் உரிமையாளர் குமாரசாமிக்கு சொந்தமான நாமக்கல் மற்றும் சென்னையில் உள்ள அலுவலகம் கிடங்குகள் உள்ளிட்ட எழுபது இடங்களில் நேற்ற வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இந்த சோதனையில் வரி ஏய்ப்பு உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபட்டதற்கான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனிடையே மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் தங்கியிருந்த குமாரசாமியை வருமான வரித்துறையினர் சுற்றி வளைத்தனர் அவரை சென்னை அழைத்து வந்து முனைப்பான விசாரணை மேற்கொள்ள வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நாமக்கல்லில் எட்டு இடங்களில் நேற்று மாலையுடன் சோதனை முடிவடைந்த நிலையில் புதுச்சத்திரம் வெண்ணந்தூர் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் விடிய விடிய சோதனை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதேபோல் சென்னை உள்பட மேலும் பல இடங்களில் கிறிஸ்டி நிறுவனர் குமாரசாமிக்கு சொந்தமான அலுவலகம் உள்ளிட்டவற்றில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்து சோதனையில் வருமான வரித்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் 
தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழக நிர்வாக மேலாண் இயக்குநர் சுதாதேவி வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் சத்துணவு முட்டை கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநர் சுதாதேவி வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் சென்னை நற்குன்றத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் பல்வேறு ஆவணங்கள் கிடைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது ஏர்செல் மேக்சஸ் முறைகேடு வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகை மீதான பரிசீலனை தில்லி நீதிமன்றத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது ப சிதம்பரம் மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்தபோது ஏர்செல் நிறுவனத்தில் மலேசியாவைச் சேர்ந்த மேக்சஸ் நிறுவனம் முதலீடு செய்ய அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் உதவியதாக புகார் கூறப்பட்டது இது தொடர்பாக இருவருக்கும் எதிராக சிபிஐ மற்றும் மத்திய அமலாக்கத்துறை தனித்தனியாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது தில்லி நீதிமன்றத்தில் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது அதன் மீதான பரிசீலனை நேற்று முன்தினம் நடைபெறுவதாக இருந்த நிலையில் நீதிபதி விடுப்பில் சென்றதால் வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து இன்று குற்றப்பத்திரிகை மீது தில்லி நீதிமன்றத்தில் இன்று பரிசீலனை நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நேபாளத்தில் உயிரிழந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ராமச்சந்திரன் உடல் விமானம் மூலம் நள்ளிரவு சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது பின்னர் வாகனம் மூலம் அவரது சொந்த ஊரான ஆண்டிப்பட்டிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது ஆன்மீக பயணமாக நேபாளம் சென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பாதுகாப்பாக சென்னை திரும்பினர் இருப்பினும் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் ராமச்சந்திரன் உடல்நலக் குறைவால் அங்கு உயிரிழந்தார் தமிழக அரசின் நடவடிக்கையால் அவரது உடல் நேபாளத்தில் இருந்து விமானம் மூலம் நள்ளிரவு சென்னை கொண்டு வரப்பட்டது விடியற்காலையில் அவரது உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது பின்னர் வாகனம் மூலம் அவரது சொந்த ஊரான ஆண்டிப்பட்டிக்கு ராமச்சந்திரனின் உடல் கொண்டு செல்லப்படுகிறது பூடான் பிரதமர் ஷெரிங் டாப்கேவை மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளார் பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக பூடான் பிரதமர் ஷெரிங் டாப்கே இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளார் பிரதமர் மோடியை இன்று அவர் சந்தித்து இரு நாடுகளுக்கு இடையே எல்லை விவகாரம் உள்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார் தில்லியில் நேற்று அவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் உள்ளிட்டோரையும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் குடியரசு துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு வெங்கைய நாயுடு புதுச்சேரிக்கு இன்று முதன்முறையாக வருகிறார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் உரையாற்றும் அவர் தொடர்ந்து கம்பன் கலையரங்கில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளார் பல்நோக்கு உள் விளையாட்டு அரங்கம் திறப்பு விழா இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தின் மகளிர் விடுதி அடிக்கல் நாட்டும் விழாவிலும் வெங்கைய நாயுடு பங்கேற்க உள்ளார் அவரின் வருகையையொட்டி புதுச்சேரியில் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் வெட்டுவான் குளத்தில் உள்ள தனியார் காகித ஆலையில் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த காகித கழிவுகளில் ஏற்பட்ட தீ பல மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு அணைக்கப்பட்டது இந்த ஆலைக்கு தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலிருந்து காகித கூழ் தயாரிப்பதற்காக காகித கழிவுகள் கொண்டுவரப்படுகின்றன ஆலை வளாகத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கழிவுகளின் ஒரு பகுதியில் தீப்பற்றி மலமளவென மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவியது இதனால் இரண்டு கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்கு புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்புகளான டிஎம் எம்சிஹெச் ஆகியவற்றிற்கு நாடு முழுவதும் இன்று நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் உள்ள நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு இடங்கள் உட்பட நாடு முழுவதும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள ஆயிரத்து இருநூற்று பதினைந்து இடங்களுக்கான தேர்வு பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு தொடங்குகிறது தேர்வு முடிவுகள் வரும் பதினைந்தாம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை சேவைகள் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் வீட்டு பணிப்பெண் கொலை தொழிலதிபர் மனைவி உள்பட இரண்டு பேர் கைது விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன உள்ளாட்சித் தேர்தலை காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் சு திருநாவுக்கரசர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ஈரோட்டில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய போது இதனை தெரிவித்தார் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு திமுகவுக்கு அடுத்த கட்சியாக காங்கிரஸ் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக அவர் கூறினார் இப்ப ஆறு மாதம் தள்ளி வைத்தாலும் கூட இந்த ஆறு மாதத்துக்கு ஆறு மாதம் தாண்டி கூட தேர்தல் நடத்த முடியாது ஏன்னா அடுத்து பாராளுமன்ற தேர்தல் வந்துடும் இப்ப ஒன்னும் தேர்தல் கிடையாது இந்த காலகட்டங்களிலே இப்போது 
உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் மேலும் பல கட்சிகள் இணையும் என கூறிய அவர் தேர்தலுக்கு பின்பு தமிழகத்தில் அரச நிர்வாகத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்படாத அவசர நிலை நிலவுகிறது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்பி டி கே ரங்கராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலினை தோழமை கட்சி தலைவர்கள் முத்தரசன் பாலகிருஷ்ணன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்பி ரங்கராஜன் ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் ஜனநாயகத்தின் குரல் வலை தொடர்ந்து நெறிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் எழுத்துரிமை பேச்சுரிமை எட்டு வழி சாலையினுடைய பிரச்சனைகளை மக்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகள் வைக்கிற பொழுது கருத்துக்களை ஏற்க மறுப்பது தமிழகம் என்றுமில்லாத ஒரு புதிய சூழ்நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்கிற கவலையுடன் நாங்கள் அத்தனை பேரும் உரையாடினோம் இந்த உரையாடலை இதர கட்சிகளுடனும் இணைந்து பேசுவது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழக அரசின் மக்கள் விரோத திட்டங்களை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினால் கைது செய்யப்படுவதாக கூறிய அவர் ஆளுநர் பற்றி பேசினாலும் ஏழாண்டு சிறை தண்டனை என்ற அச்சுறுத்தல் உள்ளது ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து என்று தெரிவித்தார் சென்னையில் வீட்டு பனிப்பெண்ணை சுடுதண்ணீர் ஊற்றியும் தீயால் சுட்டும் கொலை செய்த வழக்கில் தொழிலதிபர் மனைவி உள்பட இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பெசன் நகரில் வசித்து வருபவர் தொழிலதிபர் முருகானந்தம் இவரது வீட்டில் வேலை பார்த்து வந்த பணிப்பெண் மகாலட்சுமி என்பவர் நேற்று முன்தினம் இரவு மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்த காவல்துறையினர் தொழிலதிபர் முருகானந்தத்தின் மனைவி சுஷ்மிதாவின் நடவடிக்கைகளில் சந்தேகமடைந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் முறையான விசாரணை நடத்தியதில் பத்தொன்பது வயதான மகாலட்சுமியை கொடுமைப்படுத்தியதுடன் சுடுதண்ணீர் ஊற்றியும் தீயால் சுட்டும் கொலை செய்ததும் தெரியவந்தது கொலை வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் சுஷ்மிதாவை கைது செய்தனர் கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த அவரது உறவினர் மித்ராவும் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற வருமான வரித்துறை சோதனையில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது சின்னசேலம் காந்திநகர் பகுதியில் உள்ள சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரப்பதிவு செய்வதற்காக அதிக அளவில் லஞ்சம் கேட்கப்படுவதாக புகார் கூறப்பட்டது அதன் பேரில் விழுப்புரம் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் அப்போது கணக்கில் கொண்டு வராமல் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து பதிவாளர் அலுவலக உதவியாளர் ஊழியர்கள் உள்ளிட்டவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றது இது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் சேலத்தில் ரயில்வே கேட்டுக்கு பதிலாக புதிய சுரங்கப்பாதையை அமைக்கும் ரயில்வே நிர்வாகத்தை கண்டித்து மக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாதம்பட்டி பகுதியில் சேலம் விருத்தாச்சலம் செல்லும் ரயில்வே பாதை உள்ளது இந்த பாதை வழியாக நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன ரயில்வே பாதை காரிகள் பெரிய இரண்டு ஆழ்துளை கிணறுகளிலிருந்து அப்பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது இந்த பகுதியில் ரயில்வே கேட்டை நீக்கிவிட்டு சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியில் ரயில்வே நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது இதனால் ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்பட்டால் குடிநீருக்கு அலைய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் என மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் ரயில்வே கேட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாநகராட்சியினுடைய அனுமதி இல்லாமல் ரயில்வே நிர்வாகம் இங்கே சுரங்கப்பாதை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இங்கே அதற்கான சாத்தியக்கூறு இடவகை இடங்கள் இல்லை நாற்பது அடி கொண்ட ரோடு பதினாலு அடி ரோடு ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது மீது இருக்கின்ற இருபத்தாறு அடியிலே சுரங்கப்பாதை அமைத்தால் இங்க இருக்கின்ற பத்தாயிரம் மக்கள் எந்த வழியாக செல்வார்கள் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியை ரயில்வே நிர்வாகம் கைவிடாவிட்டால் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக சேலம் மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பாண்டியாறு புன்னம்புழா திட்டத்தை தமிழக அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் ஈரோட்டில் கடன் விடுதலை மாநாடு நடைபெற்றது இதில் மாநில தலைவர் கே வெங்கடாச்சலம் உட்பட விவசாயிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டத்தில் பேசிய நிர்வாகிகள் விளைபொருட்களுக்கு உரிய விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும் கீழ்பவானி பாசனத்திற்கு பவானிசாகர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை தெரிவித்தனர் பாண்டியாறு குன்னம்பலா நல்லாறு ஆணையார் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டி மரியாதைக்குரிய நம்முடைய முதலமைச்சரை இந்த மாதத்தில் சந்திக்க உள்ளோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றினால் ஈரோடு கோவை திருப்பூர் 
கரூர் திண்டுக்கல் ஐந்தாயிரம் மாவட்டங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நாங்கள் தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக சொல்லிக்கிறோம் விவசாயிகள் வாங்கிய கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்காக கையகப்படுத்தும் நிலங்களுக்கு நூறு சதவிகிதம் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கேட்டுக் கொண்டனர் காவல்துறை பற்றி மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தமிழகத்தில் முதன்முறையாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் காவலர் நூலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது சித்தாத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காவலர் நூலகத்தை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் திறந்து வைத்தார் இந்த நூலகத்தில் காவலர் பற்றிய விழிப்புணர்வு பெண்கள் பாதுகாப்பு சாலை விதிகள் உள்ளிட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் தன்னம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்ட நூல்களை கிராமப்புற மாணவர்கள் படித்து பயன்பெற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் இந்த நூலகத்தில் வந்து காவல்துறை சம்பந்தமான நூலகங்கள் நூல்களும் மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய சில நூல்களும் வைக்கப்பட்டுள்ளது இதை வந்து இந்த கிராமத்தில் படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையிலையும் இது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த சில முக்கியஸ்தர்களும் இந்த புத்தகங்கள் அந்த நூல்கள் வாங்குவதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் மாவட்டத்தின் அனைத்து கிராமப்புறங்களில் உள்ள பள்ளிகளிலும் இத்தகைய நூலகங்களை நிறுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டுவதை மத்திய மாநில அரசுகள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என உழவர் தின மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டு இயக்கம் சார்பில் தஞ்சாவூர் திலகர் திடலில் உழவர் தின மாநாடு நடைபெற்றது காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அறிவித்தபடி இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒரு புள்ளி இரண்டு நான்கு டி எம் சி தண்ணீரை தமிழகத்திற்கு கர்நாடகம் திறந்துவிட வேண்டும் விளைநிலங்களை அழித்து எந்த திட்டங்களையும் செயல்படுத்தக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் உழவர் தின மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டன ஒரு மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஆணையக்கு கட்டுப்பட்டுத்தான் மாநில அரசுகள் அணை கட்ட வேண்டும் நதிகள் கட்ட வேண்டும் குறுக்கிட வேண்டும் என்று சொன்ன பிறகும் கூட மத்திய அரசுக்கு எங்கே அனுமதி அளிக்கிற உத்தரவாதம் இருக்கிறது எனவே மேகதாதில் அணை கட்ட அனுமதி கொடுத்தால் நாமும் நம்முடைய குறுக்கே அணை கட்டுகின்ற முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை எதிர்த்து கடுமையான போராட்டத்தை நடத்த வேண்டி வரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாநாட்டில் கோவை ஈரோடு திருப்பூர் உட்பட மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பங்கேற்றனர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி காலிறுதி ஆட்டங்களில் நான்கு அணிகள் பலபரட்சை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மெக்சிகோவில் உள்ள மெக்சிகோ சிட்டியில் பட்டாசு சந்தையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் சிக்கி ஐம்பது பேர் பலியாகினர் பலர் படுகாயமடைந்தனர் மெக்சிகோ நாட்டின் மத்திய பகுதியில் மிகப்பெரிய பட்டாசு சந்தை இயங்கி வருகிறது அங்கு பட்டாசு வாங்க அதிக அளவில் மக்கள் கூடியிருந்தனர் பட்டாசு ஆலையில் திடீரென ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறின இதனால் அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடினர் வெடி விபத்தில் ஐம்பது பேர் நிகழ்விடத்திலேயே பலியாகினர் படுகாயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் விபத்திற்கான காரணம் குறித்து மெக்சிகோ போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது இரு அணிகள் பங்கேற்கும் மூன்று ஆட்டங்கள் கொண்ட இருபது ஓவர் போட்டியில் மான்செஸ்டரில் நடந்த முதலாவது போட்டியில் இங்கிலாந்தை எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வீழ்த்தியது இரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி கார்டிப்பில் இன்று நடைபெறுகிறது பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சில் சிறப்பாக விளையாடி வரும் இந்திய அணி இரண்டாவது போட்டியிலும் வென்று தொடரை கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இன்று தொடங்க உள்ள காலிறுதி போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி உருகுவே அணியை வெல்லும் என்று கிளி ஒன்று கணித்துள்ளது ரஷ்யாவில் நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரின் காலிறுதி ஆட்டங்கள் இன்று தொடங்குகின்றன இதன் முதல் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியனான உருகுவே பிரான்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது இதனையொட்டி இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பிரான்ஸ் காலிறுதிக்கு முன்னேற முக்கிய காரணமான கிளீன் மஃபே கட்டுப்படுத்தப்பட்டு தயாராக உள்ளதாக உருகுவே அணியின் நட்சத்திர வீரர் சுவாரஸ் தெரிவித்துள்ளார் உருகுவே அணியினை பிரான்ஸ் அணி வெல்லும் என்று பாரிஸ் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள கிளி ஒன்று கணித்துள்ளது இனி வரலாற்றில் இன்று ஜூலை ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபது பர்திமார் கலைஞர் பிறந்த நாள் செம்மொழிக்கான அனைத்து தகுதிகளையும் கொண்டது தமிழ் மொழி என்று முதன் முதலாக சொன்னவர் தமிழறிஞர் பருதிமார் கலைஞர் மதுரை அருகே விழாச்சேரியில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஆறாம் நாள் சூரிய நாராயண சாஸ்திரியாக பிறந்த இவர் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றால் தனது பெயரை பருதிமார் கலைஞராக மாற்றிக்கொண்டார் தமிழ் வடமொழி ஆங்கிலம் ஆகிய மும்மொழிகளிலும் புலமை பெற்றவராக இருந்தாலும் உயர்தனி செம்மொழியாம் தமிழ் மீதுதான் முழு கவனம் செலுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சென்னை பல்கலைக்கழகம் பாடத்திட்டத்தில் இருந்து தமிழை நீக்குவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்ட போது தமிழ் அறிஞர் மூசி பூரணலிங்கம் பிள்ளையுடன் சேர்ந்து அதனை தடுத்து நிறுத்தினார் பருதிமார் கலைஞர் பருதிமார் கலைஞரால் இயற்றி தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு அளிக்கப்பட்ட நூல்கள் பல இருப்பினும் அவற்றில் தமிழ் மொழியின் வரலாறு என்ற ஆய்வு நூல் குறிப்பிடத்தகுந்தது முப்பத்தி மூன்று வயது வரை மட்டுமே வாழ்ந்த போதிலும் முத்தமிழுக்காக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்த பருதிமார் கலைஞர் பிறந்த நாள் வரலாற்றில் என்று மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை எதிர்க்க கூடாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு விஜய் மல்லையாவின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவு பிரிட்டன் உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு கிரிக்கெட் சூதாட்டத்தை சட்டப்பூர்வமாக பரிந்துரை மத்திய அரசுக்கு சட்ட ஆணையம் அறிக்கை இந்தூரில் கிறிஸ்டி நிறுவனர் குமாரசாமி சுற்றி வளைப்பு சென்னை அழைத்து வந்த விசாரணை நடத்த வருமான வரித்துறை திட்டம் இத்துடன் வேந்தரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு உச்சி வேலை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்